Today I am going to explain about the topic electrical conductivity derivation. So first what do you mean by electrical conductivity? We all know that electrical conductivity is nothing but the ability of the material to conduct the current. So for that first this is the diagram. This rectangular one is metallic rod. This rod have a lot of electrons. These arrow mark represent the free electrons and uh, the two ends of the rod is connected to the positive and negative power supply that is we are going to apply electric field while we give electric field to this rod then the electrons that means the free electrons moves towards the positive potential now the derivative part we are going to see that here this e capital e electrical field and small e that's a charge and vd means the drift velocity of the free electron so for that uh, first one force equation force f is equal to we can write that force f is equal to charge into field the same equation for the newton second law f is equal to m into a so we can use this newton second formula for the uh, term to find that acceleration so for that f is equal to ma and f is equal to e these two terms we have to equate and we get the a value that is acceleration in general we know that acceleration is nothing but velocity by time then the velocity vd is equal to this tau comes to the here and we can write vd is equal to e by m into tau we all know that uh, current density general equation j is equal to ne vd substitute this vd value and we get the equation this then the sigma is equal to n e square tau by m already we know that ohm's law second form of ohm's law is j by e that is sigma electrical conductivity so sigma is equal to this one so short form of this short form of finding this sigma first equate to force equations f is equal to e e f is equal to m a equating these two equation and get the a equation that is the first step second step finding a then we have to substitute that a in vd equation general equation then finally we substitute this vd in the j equation and we get the final result as sigma uh, electrical conductivity derivation paakaporam the electrical conductivity appadina or material oda ability en evlo adukku conduct pandra current conduct pandra effect irukengiradha pathi padikiradha electrical conductivity and the derivation paakringa அதில் நம்ம ஒரு இந்த ரெக்டாங்குலராக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து ஒரு மெட்டல் ராடு அதில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நம்ம பவர் சப்ளை அப்ளை சப்ளை பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் அந்த மாதிரி ட்ரிஃப்ட் ஆகும் ஜென்ரலாக ஃபோர்ஸ் இக்குவேஷனை நம்ம சார்ஜ் ஃபீல்டு வச்சு இந்த மாதிரி எழுதலாம் அதே மாதிரி நியூட்டன் செகண்ட் லா படி ஃபோர்ஸ் இக்குவேஷன் நம்ம இப்படி எழுதலாம் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இக்குவேஷனே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஆக்சலரேஷன் கிடைக்குது இந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு ஜென்ரல் ஜென்ரலான ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது வெலாசிட்டி பை டைம்னு நம்ம இங்கே ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின் யூஸ் பண்ணுறதுனால விடி பை டவு டைம் அட் டவுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுலேருந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி விடி நமக்கு கிடைக்குது அப்புறமா ஜே சிக்வல் டு எனி விடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இக்குவேஷன் கரண்ட் டென்சிட்டி இக்குவேஷன் அதில் நம்ம விடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் தென் வி கேன் கெட் த ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஜே பை இ ஜே பை இங்கிறது செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ்லாம் படி பார்த்தோம்னா சிக்மா ஸோ அதனால் சிக்மா சிக்வல் டு திஸ் இப்போ ஃபைனலாக அது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் அந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணி நமக்கு ஏ கிடைக்குது அந்த ஏவை கொண்டு போய் நம்ம வீடியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த வீடியை வந்து ஜேங்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக ஜே பை இ ஃபார்ம் கொண்டு வந்தோம்னா அதுதான் சிக்மா தட